jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana apewe sifa na tumshangilie kwa makofi yetu. Basi kiwa tumeshaomba na tumesha simama tufungue maandiko yetu kutoka kitabu cha Luka mtakatifu sura ya kumi tutaanzia mstari wa 30 hadi wa 35 Luka mtakatifu sura ya kumi Luka mtakatifu sura ya kumi mstari wa 30 hadi 35 Tunaweza tukasoma katika jina Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu akajibu akasema, Mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko. Akaangukia kati ya wanyang'anyi. Wakamuua, oh sorry, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao. Wakimwacha karibu ya kufa kwa kwa nasibu kuhani moja alishuka kwa njia ile na alipomwona alipita kando na mlawi vile na mlawi vivyo hivyo alipofika pale akamwona akapita kando lakini msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo na alipomwona alimhurumia akakaribia akamfunga jeraha zake akazitia aka mafuta na divai akampandisha juu ya mnyama wake akampeleka mpaka nyumba ya wageni akamtunza hata siku ya pili hata siku ya pili akatoa dinari mbili akampa mwenye nyumba ya wageni akisema mtunze huyu na chochote utakachogarimiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakulipa Bwana aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake Ketini wapendwa Naamini kila mmoja amebarikiwa asubuhi Vizuri sana na Bwana Yesu awabariki sana Tumeona mambo ya ajabu sana Hakika mimi ni mmoja watu waliobarikiwa sana 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 Mungu aliponipa hiyo kwa ajili ya mkutano huu hakika nasema kutoa kini cha moyo Mungu alinipa hiyo kwa ajili ya mkutano huu kabisa na likawa limenichukua sana sana paka anahubiri simanga anaona nadokeza mpaka nikasema ah anaharibu najua ukisha muhudumu hudumu najua ukiwa na jambo umelishikilia ukila kuongea utashangaa unataja jambo fulani eh hey, lakini nashukuru kwamba hatimaye nimelifikisha Tumeona wale malaika na vitengo vyao kabisa paka wale watano lakini baadaye Mungu anamwambia anawaambia wote sasa natufanye mtu kwa mfano wetu. Umekuwa ukisoma hivyo kwa, kwa maandiko sasa natushuke tuachafrie lugha. Sasa natu natu akiwa na hao malaika. Umeshaona? Kwa tukapata wako katika makundi matano lakini mwanadamu ni kundi la sita afu Mungu ni wa saba. Bwana tujalie sana ambao ni utimili, ukamilifu. Afu pia tukaona jinsi ambavyo e, wako aina mbalimbali. Hawako sawa na kazi. Wako na viwango mbalimbali. Hivyo ndivyo ilivyo hata hapa katika huduma e, zinazoendelea hapa duniani. Tuko katika vitengo mbalimbali na viwango mbalimbali hatuwezi kufanana kihuduma umeshaona lakini wote tuna uzima wa milele dada wa kazi nyumbani ana uzima wa milele usimdharau kwa uzima wa milele tuko sawa hakuna mkubwa na mdogo lakini kwa swala la ufunuo na viwango ndo Mungu akatofautisha hata malaika mbinguni wako tofauti tofauti ni Mungu wa mitindo ameumba milima ameomba mabonde ameomba tambalale ameomba nyika ni Mungu wa aina aina mitindo yake ameomba watu weupe watu weusi warefu wafupi na kila mtu 
Mungu amemuumba kwa kusudi. Na ibadani tuko jinsi hiyo hiyo. Kuna namna mbalimbali tulivyo na kila mtu ni pekee yake. Usicheze nafasi ya mwingine. Utakume haribu picha ya Mungu. Amen. Hilo jambo limefunuka mimi hapa hapa sio kwamba nilikuwa nilisha au nimepanga kulingana nilivyokuwa nimepata ufuno huu kwamba kila mtu ana malaika wake ndio huduma yake kwa kiwango chake ndio na mimi nilifunuka hapa hapa mchana huu sio kwamba nilikuwa nimesha na nami nikawa nashangaa jinsi bwana anavyonivuvia hivyo kwa hiyo wewe uko sawa tu na malaika wako vile alivyo kwa kiwango kile cha ufunuo ndivyo hivyo hivyo huwezi kupita pale kwa hiyo Tunamshukuru Mungu kwa kuwa kila mtu kuna sababu ya Mungu kumfanya hivyo. Na hakika tunampenda Bwana Yesu Kristo. Angalia hata wanafunzi, walikuwa mbili Lakini cha ajabu, wengine hatuwasikii baada ya hapo. Kabisa, Bati Mayo, Alfayo. Eh, Tadeo. Eh, na wengine Andrea na kadhalika. Huwasikii walifanya nini? Unamwona tu Petro, Yakobo, Yohana. Afu wengine kimya. Na bindi akaja tuambia walikuwa wanafunga na kuomba ili Petro akatende miujiza. Lakini ukija ni mitume kama tu Petro ila viwango ndivyo tofauti. Mungu akaribisha akasema tu Bwana wabariki. Sisi tulitembea na Yesu. Tukaona sisi mashahidi. Tulimsikia, tulimuona na ikawa hivi na hivi. Na hivyo tu kwa sababu Mungu ametumba hivyo wengine wanajua kuzungumza wengine ni sawa na malaika wako. Kwa hiyo wengine walikuwa wanafunga na kuomba ili Petro akafanye kazi. Na ilikuwa kukiwa na shida fulani nzito ya kihuduma. Mwiteni Petro. Walikuwa alishajuana wenyewe walikuwa hakuna vya kugombana. Walikuwa wanajua tu huyu kiwango chake ni fulani, huyu kazi yake ni fulani. Mwiteni Petro hajaweke mikono hao wajazo roho mtakatifu. Walikuwa wanajua na upako akiweka wagonjwa na nini sorry wenye haja wanapokea. Kama anahitaji Roho Mtakatifu alikuwa anaweka mikono tu kama nabii wetu nilikuwa mnaongea naye hapa sasa unataka? Unataka Roho Mtakatifu akikuwekea hapa hapo inashuka hapa hapo. Bwana atujalie sana. Sasa na Petro alikuwa hivyo. Umeshaona? Ilikuwa ikihitajika jambo fulani wanajua kwa huduma fulani ndio inaweza kufanya kitu fulani. Tumeambiwa na Bwana kwamba Petro alikuwa na imani. Alikuwa na ufunuo Umeshaona? Afu Yakobo yeye alikuwa ni mtu ambaye kanisa likileta shida anaweza kaliweka mahali pake. Kuna siku ileta shida hawajui wakae mkao gani. Yakobo akasema njoni hapa tujadiane wapendwa. Hebu tumsikie Paulo anasemaje alivyoenda kwa matefa. Tumsikie ndugu yetu Petro alivyotoka kwa matefa na kadhalika. Mwisho nakasema mimi yeye ni nani? Mimi naamua hivi tusiwatabishe mataifa ikiwa bwana amesha waokoa naamua hivi iko moja mbili tatu akatatua ile swala na bwana sema aliweka kanisa katika utaratibu huyo ni ya yakobo umeshaona ipohitaji upendo walimuita yohana yohana alikuwa mtu wa upendo tupendane ndugu yetu zetu mungu ni pendo penda neni penda neni watoto wadogo yeye ni upendo jina la bwana barikwe sana walikuwa wanajuana viwango na hao watu waliitwa nguzo za kanisa. Unaposikia nguzo za kanisa la kwanza ni Petro, Yakobo na Yohana. Na ndio Yesu alikuwa anawaita Petro, Yakobo na Yohana kwa matukio makubwa makubwa. Lakini wanafunzi wako 12 lakini anaita hawa watatu. Na ndio aliowabadilisha majina pekee yao. Simoni akasema utaitwa Petro. Umeshaona? Alafu wale watoto wana wawili wa Zebedayo ambao ni Yakobo na Yohana ndugu zake Yesu umeshaona kwa mama wa Yesu yule Mariamu wa pili umeshaona Yesu aliwabadilisha majina na aliwabadilisha majina ilikuwa maombi ya mama yake we mwanangu unajua kukiwa na tukio fulani katika ukoo kwa hiyo wanataka ile jambo kama vile lina aha sasa we mwanangu Yesu wewe ukiingia kwenye ufalme wako Sio weke ndugu zako moja huku mwingine huku. <laughs> Asemi mama unajua unachomba. Hivi <laughs> unaelewa unachomba. Swala so, kukaa huku na huku unajua manaki. We. Watanywea kikombe takachonywea. Watabatizwa batizo mtakobatizwa. Asa ndio wanaweza kanywea, wanaweza kabatizwa. Lakini swala so, kukaa huku na huku hilo ni la Mungu. 
lakini alikuwa ameshamuelewa anataka nini. Alimpatia hakumpatia? Alimpatia. Ndio akasema sasa ninyi mtaitwa bwanege. Alikuwa ameshaopa cheo. Biblia ukiso anasema wenzao wakaoonea nini? Wivu. <laughs> Akaita nyinyi ni bwanege maana ke wana wa ngurumo. Petro ufunuo. Wale wawili ngurumo ufunuo wa ngurumo. Naona haijaanza leo, ishaanza muda. Na hao ndo walikuwa watu special kusaidia wenzao katika ile kanisa la kwanza. Sitaki kwenda huko lakini kwa najaribu kuwaonyesha jinsi ambavyo Mungu ndiye anayeweka katika hali hiyo. Bwana Yesu abariki. Jioni ya leo nataka tuwe na ujumbe mmoja mzuri sana ni upendao. Msamalia jirani mwema. Na mimi nimlishawahi kusikia mara nyingi sijui. Pengine mmesikia lakini hebu tuwe na wakati mzuri. Msamalia jirani mwema. Oh jina la Bwana ibarikiwe sana. Karimani wangu waweza kusogea hapa. Tuanze jambo fulani. Hii Biblia unavyoiona hii ni kitabu cha manabii. Kinasomwa na manabii na ndipo unaweza kupata jambo fulani. Tunamshukuru Mungu kutupatia nabii. Ya kwamba hakuna siri itakayosazwa. Bibi harusi asijue. Mungu amekunguta mfuko wake wa akiba wote akafunua na kufunua akakunguta kwamba eh, zote 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 kwa hata ka kitu kadogo hivi kwetu kana maana hata neno dogo tu hivi katika ufalme huu kwetu ina maana tena ina maana kubwa na inatusogeza kila kitu, kila hatua ambayo Mungu ametaka tusogee tutasogea kwa neno lake sikiliza hapa katika ujumbe wa who do you say this is aya ya 44 everything in the bible has a meaning every name has a meaning there is nothing written in the scripture but has a profound meaning maana maana ya kina au maana zaidi now sasa this prophecy who nabi of course Uh, kwa kweli like uh, all, all other prophecy kama unabii zingine has a prof sorry he, has a compound meaning ina maana mara mbili a, a, a prophecy sometime unabii wakati mwingine has a natural meaning una maana ya kihalisi then it has a spiritual meaning na pia ina maana ya kiroho kwenye ujumbe mwingine this day this scripture is fulfilled siku ya leo maandiko haya yametimia ni wasi na tano mwezi wa kwanza tarehe 25 aya 11 i i watch little things ninatazama mambo madogo just every little thing kila kitu tu kidogo has a meaning kina maana to me kwangu mimi so therefore hivyo kwa hiyo i believe ninaamini that every little thing kwamba kila kitu kidogo in the little humble means to that he has given me katika huduma nyenyekevu ndogo ambayo amenipatia mimi to help you people kuwasaidieni enyi watu to help everyone kuumsaidia kila mmoja and you all and you all are a help to me na nyie wote ni msaada kwangu helping each other tukisaidiana mmoja kwa mwingine to get to glory kufika katika utukufu in that katika hilo hilo every little thing kila jambo dogo has a meaning to me lina maana kwangu kwenye ujumbe mwingine twende Christ is the same yesterday today and forever Kristo ni yeye jana leo na hata milele 63 mwezi wa 7 28 aya ya 121 he yeye yeah, ambaye ni Yesu mm. is the principal theme of the entire bible ni kanuni ya biblia nzima eh? principal theme ndio wazo kuu yeah. eh. Yesu ndio wazo kuu principal theme to the entire bible kwa biblia nzima ye ndio jambo lenyewe kwa biblia nzima if you read the bible kama ukisoma biblia and don't see christ in every verse of it na humuoni kristo katika kila mstari wake go back and read it again rejea tena ukasome tena see 
Unaona? If you can't see Christ, kama huwezi kumuona Kristo, in every verse of the Bible, katika kila mstari wa Biblia, then you read it again. Ndipo soma tena. Because you missed something. Kwa sababu umekosa kitu fulani. The Bible is Christ. Biblia ni Kristo. He the word. Yeye ni neno. When you read Unaposoma in the beginning God created Hapo mwanzo Mungu aliumba There is Christ Hapo yupo Kristo See Unaona Every this is from Kila. that kwa hiyo from that to the amen kuanzia hiyo mpaka amina in the revelation in Kat, revelation katika ufunuo he is is every word testifying of Jesus Christ Kila neno linamshuhudia Yesu Kristo Kwenye jumbe wa hii hii msikieni yeye ni wa 57 huu mwezi wa 5 tarehe 19 aya 22 but every word lakini kila neno is so inspired limevuviwa sana till it will just connect the entire bible together mpaka litaunganisha biblia nzima pamoja any subject kila somo in the bible katika biblia that you you would want to speak on ambacho ambalo ungetaka kulizungumzia will tie right in with that litafungamanisha moja kwa moja na jambo hilo certainly it is hakika ndivyo ilivyo it is inspired limevuviwa sasa nimetangulia kuweka hayo kama msingi uone kwa biblia ukisoma jambo lolote usipomuona Yesu hapo kwenye hilo unalosoma umekosa kitu fulani Naambiwa rudi kasome tena. Kwenye hii hadithi niliyosoma kama hatumuoni Yesu turudie kusoma tena. Sasa mimi niposoma na kusoma nimemuona Yesu hapo. Kwenye huo mfano anasema mtu mmoja alitoka Yerusalemu akashuka kwenda Jericho. Akangukia kati ya wanyang'anyi. Wakampiga, wakamjeruhi, wakamnyang'anya kila kitu alichokuwa nacho. Wakamwacha hapo barabarani karibu ya kufa kwa nasibu yani kwa bahati nzuri akapita mtu wa dini mtu mtaua mtu mzuri na hata biblia imesema kapita kuhani umeshaona kapita njia ile apofika akapita kando tena kapita mlawi bado ni mteule kwa huduma ni mtu mzuri na apopita ile njia na akapita kando hasa baadaye msamalia mwema kapita njia ile akamkuta yule mtu amelala na kufa akamhurumia hakumwacha hivyo aka akaina aka aka akainama aka, 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 pale chini akamhurumia akamfunga jeraha zake akaweka dawa mboni mafuta na divai afu hakumwacha akambeba akamweka juu ya mnyama wake afu akasafiri naye kumpeleka kwenye nyumba ya wageni na hakumwacha tu kwamba nimemuokota tabaka amsaidie akalala naye akalala akahakisha mgonjwa wake anaendea vizuri siku ya pili yake ndio tunaambiwa napo hakuondoka hivi hivi akaingiza mfukoni akampa mwenye nyumba ya wageni bwana hudumia mgonjwa wangu huyu kwa hili gharama hii ila ukigarimia zaidi nitarudi kumbe hakuwa mpita njia kwa hivyo vyote ule kwa ndugu yake nitarudi nikulipe kama megarimia zaidi afu huo ni mfano wa Yesu tukiwa madhehebuni tulielewa afu unajua Yesu alimalizaje sasa hivi kati ya hao watatu jirani ni nani naona alimalizia kuuliza hilo swali tukiwa madhehebuni tulielewa jirani kwa somo hilo la Yesu kwa kweli jirani ni mtu yeyote akikusaidia jamani sio lazima jirani wa mazingira kwa somo hilo ni, ji, ni mtu yeyote atakaye kusaidia huyo ni jirani na pengine tungeihubiri na pengine tungeielezea vizuri jinsi sababu tunapaswa tusaidiane na ndipo tunakuwa majirani lakini kumbe Yesu hasa alikuwa hazungumzi hiyo sasa usikie Branham ni nani hai ndio napendaga hii wapendwa mimi sibanduki kwa Branham Yeah. Hii. Wewe Mungu amechagua kiki, kiumbe kiteule. Kwa ajili yetu. Unajua huyu mtu ni wetu. Watu watuachie mtu wetu. 
Watuachie branam wetu Wasituingilie Kwa sababu neno nasema Angalieni Manake mungu anawambia watu flani Angalieni nita wapelekea Watu flani wanaambiwa Angalieni Angalieni manake kueni macho Lisiwapite Tegeni kabisa Chungeni kabisa Ndiyo mana ya angalieni Chungeni hili lisiwapite Nita wapelekea Elia nabi Kwa kuna watu Walewa hidiwa wangepelekewa mtu huyo Na hao watu ni sisi Kama munga metuambia Mwenyewe angalieni Chungeni jambolo lisiwapite Kueni makini Akija unafanya Tena ovyo ovyo Unapaswa uzingatie kwa sababu Munga likuwa hidi huyo Sawa Kwa huyu mtu ni msaada kwetu sana Kila nena nonsema lina mana Tasa usikie ye anavoeleza msamaria jirani muema Oh mungu ratujalie sana Wakati moja Nipukua mze alinipaga somo nyumbani Mze Ndugetu wa thamani Ambaya mipumzika mze mbwana Alinipa nyumbani bada ya kindogo ya familia Nika soma haka kandiko Nika elezea Haka niangalia Asima mm -mm. We ndugu ukoje wewe Yani usinge taja ujumbe Ningesema pana ndugu haiko kwa nabi Mimi ni metafsiri huo ujumbe Sijariona hilo Yani ulipo sema Atu naipata kwa dini ya hezeberi Musamari janimo Icho ulicho sema icho Kasa hunduga nasoma wapi Unajua litoka pala Akachukua ujumbe ili hakikishe Akaikuta Asa mungu mwache mungu Na kweli hizi ujumbe nivo Zilivo Umesha soma Umesha pigia mistari Kuna kitu kiko pala Ndo mana nakwambia Usitharau hudumatano Ziko kumsaidia bibi ya rusi Ziko kumsaidia bibi ya rusi Bwana tujalie sana Na tutaenda mbele utaona huduma tano zilivo muhimu Zilivo za Zilivo, zilivo Zinavo maanisha kwa kuwewe Mwaminio Usitharau huduma tano Usitharau mchungaji Utaona yesu mwenye anavo mwishimu Utaona nabi mwenye alivo mwishimu mchungaji Nabi alimwishimu mchungaji nevo Afu nabi alifika mahala kasa Maswala ya ndoa na taraka msini ulize Akiwepo Mimi nita kuombea kitambao Kafunike mgonjwa wangu kwa apone Nita kupa msada hote waki huduma Lakini swala la kuniuliza maswali ya ndoa na taraka Na mambo madogo madogo Hayo ni kwa wachungaji When muulize Akasa ni meandika yo barua na yudisha Kamuulize mchungaji wako Hayo mambo madogo madogo Pamoja na ndoa na taraka Muulize mchungaji wako Na mini nabia ngesimama leo hapa mimbarani Na kuhudumia hapa, na toke hapo Umuulize swala ndoa na taraka Nkwambia, kamuulize mchungaji wako Hivu Amen Kama tu nge hudumu hapa, uniulize maswala hayo Mi mwenye nita kuambia, muulize mchungaji wako Kwa utaona jisi alivu muhimu Sasu sikia yesu Anafafanua msamalia jirani muema Ujumbe wangu, kichwa cha somo Ni hicho hicho The good neighbor Samaritan Samaria jirani muema Amen I am Kwenye ujumbe wa divine healing Uponyaji wa kiungu I am Shina moja Now Sasa Our sin Picha yetu Tukio letu Tukio letu Au mahali petu pa tukio Is at A very Cast city Ni katika mji ulio Laniwa Ulio laniwa Ulio laniwa sana Jericho Jericho Is in the valley Ni katika bonde Jericho iko katika bonde Jerusalem Jerusalem Is on the hill Iko juu ya mlima A man like we lead on the good Samaritan Mtu kama tunaye msoma katika msamaria mwema when he was coming down chini, from Jerusalem, Jerusalem going to Jericho, Jericho he was backsliding. Ni kuanguka. 
akianguka alikuwa akianguka tendo la kuto- geographically hebu nimpate geographically geographically ki, ki mazingira, Jerusalem sets on the hill Yerusalemu iko juu ya kilima Jericho sets in the valley Yeriko iko chini ya bonde Nasoma kwa nabii Wone faida ya nabii And the good Samaritan Na msamaria mwema Ni kwenye ujumbe mwingine au nilikuwa nimerukia hapo Eh hebu samani ni 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 nirudi tu pale divine healing Uponyaji wa kiungu Kwenye ujumbe huo Ha, narudia tena. A man like we lead of the good Samaritan. Mtu kama tunaye msoma katika Msamaria mwema. When he was coming from when he was coming down. Alipokuwa akishuka from Jerusalem. Kutokea Yerusalemu. Going to Jericho. Kwenda Yeriko. He was backsliding. Alikuwa aki anguka. Anguka. Coming out of the city. Akitoka kutoka kwenye mji. Of the blessed uliobarikiwa going down to the city kwenda katika mji of the cast wa waliolaniwa and he, that is when we fell among thieves when he fell among thieves na hapo ndipo alipoangukia miongoni mwa wanyang'anyi and he got scraped naye akaumizwa stripped aka, stripped aka, so, yeah, aka, aka, jeruhiwa, aka umizwa. and he wounded na akajeruhiwa akaumizwa na akajeruhiwa mm and laying half dead na akawa melala akiwa me, nusu kufa spiritually dead kiro amekufa physically alive kimwili yuko hai unaweza kaelewa nini ni nabii anasema hapo naona nabii ndiye anasema spiritually dead kiro amekufa physically alive kimwili yuko hai coming from jerusalem akitokea yerusalem down to Jericho akishuka chini kwenda Yeriko mchunge Yesu anavyozungumzaga hazungumzagi kitu cha ovyo ovyo anapozungumza ana maana yeye ni Mungu anajua alivyoweka maumbile yake anachonena chochote kinafaa vizazi vyote na muda wote na kina maana kubwa sana haleluya ni Adam aliyeishi Jerusalem mahali palipobarikiwa Eden ya Mungu kiwango cha sita mahali palipobarikiwa amina kisha akashuka kaanguka akaenda inchi iliyolaniwa ardhi imelaniwa kwa ajili yako Adam kwa kaenda kaanguka kwenye ardhi iliyolaniwa akiwa mnajeruhiwa na ibilisi na mapepo na akanyanganywa kila kitu akabaki mikono mitupu alikuwa yuko pale barabarani akifa Kimwili anaonekana yuko sawa lakini kiroho anakufa. Hiyo ndio Yesu alikuwa anamaanisha. Mfano huu nitakuonyesha ni kuanzia anguko la mwanadamu Eden paka kurudi kwa pili kwa Kristo. Naona jumbe zilivyo. Hizi jumbe zimevuviwa. Hii Biblia imevuviwa. Inahitaji huduma ya kiroho kukuonyesha nini kile Mungu alikuwa anazungumza hapo. Na hivyo ndivyo Mungu amethamini huduma tano kwa ajili ya kumkamilisha bibi halusi hata huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe Oh jina la Bwana barikiwe sana Amina kama kama mtaniwea radhi kuna kitu nataka muone hapa faida ya kuwa na huduma tano kabla hatujaenda mbali Bwana Yesu atujalie sana Mungu unanijalie nilipate mara moja hapa. Mungu unanijalie nilipate mara moja hapa. Oh Bwana nawabariki sana. Mungu wabariki sana sana. Nataka ulione jambo fulani hapa. Hapa. Amen. Kwenye ujumbe wa wakati wa kanisa la Pergamum. Kwenye sehemu hiyo, ujumbe wa nyakati saba za kanisa. Aya mbili na nne Anasema maana iliyofichwa kitu kidogo maalum huu ujumbe ni maana iliyofichwa amen kitu kidogo maalum ni nini maalum sio kitu fulani sio baraka za kiroho fulani lo la hizo ni kwa ajili ya kusanyiko lote baraka lakini kuna kitu fulani maalum kwenye maana iliyofichwa. Amina. Amen. Mnampenda? 
Naomba tu usikie vizuri. Lakini maana iliyofichwa ilikuwa ni ufunuo maalum. Maana ilimbidi awafundishe wengine. Mnaona? Ilikuwa ni maarifa zaidi kidogo ya maandiko. Apate kuwafundisha wengine huyo mchungaji. Huyo kuhani. Kwa mchungaji hasomi jumbe unavosoma. Ha? Ha? Hasomi Biblia unavosoma. Kuna kitu maalum ambacho Mungu amempa cha kufundisha kufundisha wengine. Hiyo ni maana iliyofichwa. Kwa hizi jumbe ni maana. Unajua nabii alivyofanya? Alinena kitu fulani hapa. Hajakimaliza anaacha. Atakuja kinene ujumbe mwingine. Na kingine na kingine na kingine unaweza kukuta ujumbe huku sehemu huku sehemu huku. Inahitaji huduma kukusanyia huko kote. Alafu iweke pamoja, alafu uone jambo fulani. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Anapaswa anapaswa kufundisha. Hiyo ni kweli. Kamwe hat, hat, hataweza kuishi sore kamwe hutaweza kuishi juu zaidi ya mchungaji wako kumbuka hilo tu unaona na kwa hiyo maana yeye ndiye mchungaji anayekulisha kama ni mchungaji hana budi kujua mahali ilipo maana kualisha kondoo hiyo ni kweli sasa maalum kidogo ana kitu maalum kidogo zaidi ya wengine basi angalia hili kwa dakika moja tu ule ufunuo maana iliyofichwa ndio tunaendelea ndio tunaendelea kwenye ujumbe wetu maana iliyofichwa katika msamaria jirani mwema bwana tujalie sana amen kwa hii hii ni mfano wa Yesu waliposema hivi jirani yangu ni nani akaanza mfano alitoka Jerusalemu mmoja kashukia hivi kumbe anajielezea yeye mwenyewe hapo kwenye huo mfano njoo ndugu geographical kwenye ujumbe mwingine blind by timaeus uh, kipofu but lemayo i am eh, sorry ni wa mwaka 54 mwezi wa 4 tarehe 2 aya 18 sasa nataka kuone kijografia jerusalem ilivyo kama nilivyokuwa nimetangula kusema Jerusalem sets on the hill. Jerusalem iko juu ya mlima. Jericho sets in the valley. Jericho iko bondeni. And the good Samaritan, na yule msamaria mwema, found a man coming from Jerusalem down to Jericho. Alimkuta mtu anayeshuka kutoka Yerusalem kwenda Jericho. When he fell among thieves. Alipoangukia miongoni mwa wanyang'anyi. Jina la Bwana barikiwe sana. Nabii anasema, think of it wazia jambo hilo he was backsliding alikuwa akianguka. akianguka coming from heavenly akitokea kutoka ya kimbinguni to the cast kwenda kwa walio laaniwa uh-uh. kwa iliyo laaniwa he from heavenly to the cast kutoka ya kimbinguni kwenda kwa iliyo laaniwa jeliko yeriko is a cast city ni mji ulio laaniwa Jerusalem is a blessed city Ni mji ulio barikiwa Jerusalem represents the heavenly places Yerusalem inawakilisha mahali pa kimbinguni Blessed place Mahali palipo barikiwa Amen, Amen. Jericho represents a cast world Yeriko inawakilisha ulimwengu ulio laaniwa na Mungu alisema ardhi imelaniwa kwa ajili yako na akaishi kwenye ardhi iliyo laniwa Umeshaona Kwa hiyo huyu alikuwa ni mtu anguka kutoka mahali pa kimbinguni kwenda mahali palipo laniwa The man coming from Jerusalem yule mtu aliyekuwa akishuka kutoka Yerusalem down to Jericho kwenda Jericho means fall, falling down among demons and wa- the devil kuanguka miongoni mwa mapepo and the devil na mapepo and the devil demons and the devil uh, na na shetani aha uh-huh. aliangukia aliangukia mikononi mwa mapepo na shetani adam 
wakanyanganywa kila kitu akabaki amelala pale kama mtanayekufa ila tunanena kiroho kimwila alikuwa anatembea na nini lakini kiroho alishanguka chini amina mwampenda bwana Yesu Kristo amen mnampenda unaona huu mfano mzuri sana ambao bwana Yesu alituwekea hapo jina la bwana libarikiwe sana kwa hiyo anguko la mwanadamu ni namna hiyo kwa alitoka mahali pa kimbinguni pa barikiwa akaanguka na aka, 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 akawa katika hali iliyoraniwa na akawa maskini kiroho katika hali hiyo na amejeruhiwa na ameachwa hapo barabarani katika maisha hayo tuliishi namna hiyo kwa nasibu akapita kuhani njia ile kuhani pamoja na Mlawi ni kwamba manabii wamekuja watu wazuri wametokea duniani wangeonekana kama wenye haki watu wazuri kama wakina Nuhu wangekuja ukomboe dunia wakomboe dunia lakini Nuhu akapita kando kwa kulewa akaja Musa amen kabla Musa akaja Ibrahim Ibrahim angeweza kuwa mtu mwenye haki na baba wa, wa, wa mataifa naye akakosea kwa kudanganya kwamba huyu ni dada yangu wakati ni mke wake wote walipita kando akaja Musa naye angeweza kukomboa ulimwengu lakini naye akapita kando kwa hasira wote walikuwa na kasoro kasoro wote wanapita kando sikilizeni kwenye ujumbe wa kufa kuishi, kuishi kufa kuzikwa na kadhalika kwenye wewe ujumbe nafikiri mnao jina la Bwana libarikiwe sana mwampenda Bwana Yesu Kristo aya 24 kuishi kufa kuzikwa kufuka kuja adhabu ya dhambi ni mauti na hamna mtu angaliweza kumlipia mwingine adhabu hii kwa maana kila mtu ingawa huenda akafa kwa ajili ya mtu mwingine bali kwanza alikuwa mwenye dhambi hapakuwepo mmoja wetu ambaye angemsaidia mwingine na hamna eh, sorry kwa maana sote tulikuwa wenye hatia tulizaliwa dhambini tukaumbwa katika uovu tukaja ulimwenguni tukinena uongo na hapakuwepo tumaini hata kidogo popote tulikuwa tumehukumiwa kifo na Mungu na kila kiumbe kilichopata kutembea duniani kilikuwa chini ya hukumu hii watu wenye haki wangeinuka na kufanya mambo makuu bali kwanza ni wenye dhambi kulikuwa kuna njia moja tu ya kutulipia na hiyo ilihitaji mauti ya Mungu mwenyewe amen kwa kila aliyepita alipita kando wote manabii na nani na watu gani wote walipita kando hatimaye msamaria jirani mwema akatembea njia ile ni Yesu akizaliwa tulivyozaliwa ni Yesu akija ulimwenguni akazaliwa na mwanamke kwa akatembea njia ile akashukia njia ile akakuta huyo mtu anakufa akanikuta nakufa akakuta unakufa amen yeye hakupitiliza yeye hakupita kando yeye alishuka na baba anasema alinama akatuokota chini kwa hiyo ilibidi iname alishuka mpaka kainama Mungu akawa mdogo punde kuliko malaika Yesu alikuwa mdogo punde kuliko malaika ni tendo la kushuka kutoka kwenye nga, kutoka kwenye farasi wake kutoka kwa mnyama wake akashuka chini paka kaenda kwa mtu anayekufa anevuja uhai akaenda kuzimu tulikuwa tunaenda kuzimu tulikuwa tunakufa hatakuwa na matumaini hatakuwa na Kristo hatakuwa na Mungu tulikuwa hata tujui tushike wapi tukabudu mawe miti mizimu na kadhalika tulikuwa tumenyang'anywa urithi wetu shetani alikuwa amenyang'anya kila kitu tuko hapo barabarani tukifa katika maisha ya kwenda kuzimu lakini huyu msamaria mwema akaja angalia alivyokuwa amefungasha kwanza ana mnyama mnyama huo ni nguvu nguvu za roho mtakatifu amina sio hivyo tu yeye ana mkoba kwa mkoba wake ana divai na mafuta sio hivyo tu ana bandage pia ukisoma biblia nasema huyu huyu mtu alichofanya kwanza alimhurumia wengine wote walikuwa wanapita kando hawana huruma yeye ana huruma. Mtu wa huzuni nyingi ajiwae sikitiko. Mtu ambaye watu mficha nyuso zao. Tulimdhania amepigwa na Mungu. 
na kujeruhiwa bali alijeruhiwa kwa makosa yetu alichuburiwa kwa maovu yetu adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupiga kwake sisi tumepona Yesu akashuka akapita njia ile kwa alivomkuta angalia huyu daktari anavotibu nafikiri madaktari wote tunavojuaga huwa anaanza kuangalia kidonda kisha anasafisha alafu ndiye anaweka dawa alafu ndiye anafunga bandage lakini soma maandiko hayo uone yeye alianza kwa kufunga bandage hata hajasafisha alinipenda nikiwa mwenye dhambi kitu cha kwanza bandeji zake ni upendo. Kwa hiyo alinipenda nikiwa mdhambi. Alinipenda nikiwa sijapendeka. Akanipenda hivyo hivyo nikiwa mbaya. Kwa hiyo tendo la kunipenda ni kunifunga bandeji. Kwa alinifunga bandeji nikiwa mzinzi, nikiwa muongo, hata hivyo akanipenda. Amen. Aliponipenda ndipo akanishughulikia amefunga bandage ndio na biblia nasema akamwagia mafuta na divai kwenye majeraha kwanza anafunga alafu ndio anaweka dawa aliponipenda nikiwa mdhambi nikiwa sipendeki ndipo aliponipenda kanichukua akanihesabia haki bure alafu akaanza kunitakasa kunisafisha mwajua kabisa spirit ndio inayosafisha Amina divai divai huwa inaua wadudu wote na inasafisha kidonda divai kwa an, anafunga bandage ndio anaanza kukuosha na anaosha vidonda huku bandage zimesha fungwa tayari kwa anakupenda unashughulikiwa ndani ya mapenzi yake unaona jinsi alivyo mzuri huyu Yesu yeye anakushughulikia akiwa amekupenda huko atanza kusema ah huyo hawezi kuokoka si na nini yes amekupenda Huyo huyo ni mdhambi ni mzinzi amefanya vina hivi Yesu alishakupenda. Kaa hapo atakushughulikia. Wengine wote wamekukimbia yeye yeye ndio pekee atakusaidia. Akaweka mafuta na nini? Na divai. Divai ni neno lofunuliwa. Mafuta ni roho mtakatifu. Yesu ndivyo anavyokuhudumia kwa neno lililofunuliwa na kwa roho mtakatifu hakumwacha hapo akambeba akamweka juu ya mnyama wake Yesu akikisha kuita hakuachi huko porini hakuachi huko uko kweba hakuachi huko kwenye dhehebu lazima akubebe lazima akubebe akuweke mahali anapojua ni salama akambeba yule mgonjwa wake alivyombeba akamweka juu ya mnyama juu ya nguvu zake mmebebwa na nguvu ya Mungu mmebebwa na uwezo wa Bwana amen akampeleka mpaka nyumba ya wageni unaona mifano ya Yesu twende kwa nabii nyumba ya wageni nini alimpeleka wapi kwenye ujumbe wa dini ya Ezebel kwenye ujumbe wa dini ya Ezebel tunatatuone nyumba ya wageni ni nini ambao huyu msamaria mwema alimbeba mgonjwa akampeleka Dini ya Ezeberi aya ya moja Mnakumbuka na bana tukumbusha. Mnakumbuka yule msamalia mwema aliyekuta yule mtu amejeruhiwa na bana tuliza swali. Tunakumbuka? Amina. Amina. Yeye alimleta mpaka nyumba ya wageni. Na baka sema hiyo ni kanisa. <laughs> hiyo ni kanisa. Kwa Yesu akuachi barabarani anakubeba mpaka kanisani ah. anakubeba mpaka kanisani ndio ujio wa Yesu alivyokuja aliwabeba wale walikuwa wameshindikana na dunia wazinzi wale wakina Mariamu wazinzi wale walikuwa na, na wezi na makahaba na kadhalika baba anasema huyu jamaa sio vipi rafiki zake watu za ushuru na walevi na wazinzi lakini kumbe yeye alikuwa anawapenda wagonjwa wake Hakuacha hapo akawabeba mpaka kanisani. Ndio maana Yesu aliweka kanisa. Aliwatoa madhehebuni akawa na kanisa. Kila anayembeba na muingiza kanisani. Amina. Hakuacha wabaki huko wote kanisani. Basi akampeleka kwenye nyumba ya wageni. Biblia inasema akalala naye. Nikufa pamoja nasi. 
hakuacha tu hivyo ilibidi atufie wagonjwa wanazidi waga usiku anataka shughulikie kabisa kwamba kwenye kifo kuna nini ngoja nilale na wagonjwa wangu kwa alikufa pamoja nao tulikufa pamoja na Kristo amen tukazikwa pamoja naye tendo la kulala mpaka usingizi ni Yesu kufa mpaka kaenda kuzimu kwenye usingizi Biblia inasema kesho yake maana kafufuka kesho yake ni ufufuo alipofufuka Yesu asa kesho yake akamwita mwenye nyumba wageni alipofufuka mwenye nyumba wageni jo nimeona mgonjwa wangu anaendelea vizuri nimemshurikia usiku wote Yesu alishatushurikia huhitaji kwenda kuzimu Alisha shughulikia huendi tena kuzimu. Alisha kushurikia unaendelea vizuri. Achofanya ni kutoa dinari. Petro wa Simoni walipenda. Risha kondo zake. Hivyo ndio alikuwa anamkabidhi. Mwenye nyumba ya wageni. Petro alikuwa Yesu ameshakufa amefufuka. Ndio anakata akamkabidhi. Unanipenda? Lisha kondo zangu. Petro asema unanipenda? Sasa Bwana wajua nakupenda. Chunga wana kondo zangu. Kuna wakubwa na wadogo. Petro asema unanipenda? Sasa Bwana wajua nakupenda mpaka mara tatu ni uthibitisho. Ni kuonyesha na mkabizi kabisa. Asa chunga kondo zangu kwa ujumla wao. Kumba alikuwa ndiye anamkabidhi. Alafu alikuwa anampa dinari. Hizi mbili akampa ya kwanza akiwa ameshamtakasa ya pili utakapoongoka uemerishe ndugu zako amen kwa nani aliagizwa kuimarisha utakapoongoka uimarishe ndugu zako kwa ordinary ya pili alimpa siku ya pentecost ya kwanza alimpa akiwa nayo baba uwatakase na ile kweli neno lako ndio kweli afu ya pili utakapoongoka imarisha ndugu zako kwa lugha nyingine endelea kuhudumia wagonjwa huyu <laughs> Mungu ni wa ajabu kwa Petro akawa na dinari mbili siku ya pentecoste ndio maana naona anashurikia enyi wanaume wa Jerusalem sikilizeni maneno yangu hawa watu hawajalewa ni saa tatu ya mchana haleluya sasa habari ni lile neno ni ile ahadi ya Bwana aliosanta wajaza wote wenye mwili siku za mwisho na kadhalika na kadhalika Petro alikuwa ni mchungaji wa kanisa kwa hiyo mwenye nyumba ya wageni ni pasta mchungaji ndio mwenye nyumba ya wageni ah kwa mgonjwa wa Yesu aliyokolewa na Yesu hajabakizwa huko barabarani lazima amekabidhiwa kwa mchungaji mwenye nyumba ya wageni na mchungaji ndiye amepewa dinari hizi tusome ujumbe siku ile hela tano anatengeneza iko hapa kwa nabi wako William Marion Branham nampenda huyu mtu huyu mkentaki ndugu yangu Mungu amenithibitishia huyu mkentaki ndiye atakaye nikabizi kwa Yesu huyu mkentaki simwachi kwa sababu yeye ndiye atakaye nikitambulisha mimi Yesu simjui na mjua mkentaki na mkentaki ndiye atanichukua anionyeshe Yesu Nipo nitasema ah ndio huyu alikuwa anielezea habari zake sasa Yesu anamjua mkentaki hajui mtu mwingine yeye Yesu akitokea atamtokea mkentaki na hata mkentaki alipoenda ngambo ya pili hakukuta wa Paulo hakukuta wa Elenias alikuta wa kwake kuna mbinguni nako kuna vi, ngambo ya pili tu kila kuna vitengo kila mtu na watu Paulo ana watu wake Irenia sana watu wake St Martin na watu wake Korumba na watu wake Ruth ana watu wake Weze ana watu wake na Branham ana watu wake <laughs> Amen Sisi ni watu wa Branham sisi ni watu wa Brana. Akasema kaambiwa hao ni watu wako. Asa wa Brana hatuko hivi. Wa Brana kwa maana ya ukoo wa Brana hatuko hivi. Akasema waongofu wako. Wanaokufuata kwa ujumbe huu. 
Hivi mnajua? Amen. Hivi mnajua mambo haya jinsi yalivyo? Amina. Mwampenda Mungu? Hivi unajua huyu brana mjina hili kwa nini hatutumii sana William? Natumia brana. Alafu niwaambie. Wajumbe wamekuja watatu. Wawili wanafanana majina. Mlisha jumla hiyo. Wawili wanafanana majina. Ila moja anaenda kule Sodoma akiwa na jina lina herufi ngapi? Sita. Huyu mwingana baki na Ibrahimu herufi zina jina ngapi? Saba. Sasa usikie. Hivi mnijua Billy. Billy Graham ni William Bra- Graham. Billy manake William. Afu na Branham alikuwa anaitwa Bile. Chungua kamsi yako ni Bile manake nini? William. Kwa hiyo anaitwa William Graham. Graham. William Graham. William Branham. Wote kwa William William. Sajabu. <laughs> Ila huyu tu akasema wengine walikuwa wanamuita Billy alafu atulifuatiliane alafu na yule ni Billy Graham maana yake William Graham na huyu ni William Branham huyu Mungu anamchukua amtumie huko na Branham ina herufi gapi saba na yule Graham Graham na H A M inamalizia H A na Branham na inamalizia H A M ila huyu ni saba huyu ni sita na wote ni William William <laughs> wote ni William William <laughs> Ajabu Unaona Mungu anavyotupenda Mungu anatushughulikia sana 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 Na hivi ndivyo ametutumia huyu mtu tumthamini Sisi ni watu wake Na amekabidhiwa sisi Na hivi Mungu amemtuma atushughulikie kabisa Sasa chini ya Branham kuna huduma tano na kwenye huduma tano kuna huduma moja iliyokabidhiwa watu ni ya pasta. Huduma zingine zote ni saidizi za pasta. Vipawa vingine vyote ni visaidizi vya pasta. Kinanda kipiga pale ni saidizi ya huduma ya pasta. Kinanda kinanda na mziki ni wa pasta. Tunategemea mziki ulie vizuri ili Mungu ashuke Mungu anaishi kwenye mziki. Tumesikia asubuhi. Mungu anaishi kwenye mziki kwa hakikisha kanisa lako pasta lina mziki kwa sababu Mungu anashuka kwenye mziki na wapigaji wasipige ovyo ovyo Mungu ana utaratibu wake mpigieni Mungu nyimbo vizuri zinazovutia Mungu anapenda hivi unajua mziki ndio kitu namba moja hata duniani Shetani alivyokosa kule akaja apakaanzisha leo mziki ndio unaongoza waangalie wana mziki walivyo na hela na wanavyofanya ni mziki unaongoza sababu hicho ndio kipawa Mungu alikiweka namba moja oh, bwana tujalie sana <laughs> sasa kanisani Mungu anataka tuwe na mziki vyote ni saidizi vya huduma atakaye daiwa mbele za Mungu watu ni pasta sio mwinjilisti ha? kuna watu wawili tu duniani watakao jibu kwa ajili ya watu ni nabii wa kizazi na mchungaji wa kanisa la mahali mchungaji wa kanisa la mahali ndio nabii wa kanisa hilo ndio malaika wa kanisa hilo amina ndio yeye ana watu wake kwa hiyo hii lugha wanasema eti mchungaji anasema watu wake watu wana challenge hawajajua tu tuna challenge pengine kwa sababu tumejeruhiwa na wachungaji wa hongo lakini tunapaswa tuwe na wachungaji wa kweli na tunapaswa tuwe nyuma yao nje ya hapo umepotea Nabii anasema ukimpata mchungaji wa kweli aliyejazwa na roho mtakatifu mshukuru Mungu mshukuru Mungu kwa sababu bila hivyo ungepotea Mungu alishaweka hivyo umtegemee kiongozi kukufikisha mahali unakoenda kuna watu hawana wachungaji basi wajite wao ni wachungaji kwa sababu huna budi kuwa na mchungaji 
Na maana nasema usitoke nguzo moja kwenda nguzo nyingine. Huna unabidi kuthibitika wewe mchungaji wako ni nani. Ukisema huna mchungaji basi wewe ni mchungaji. Alafu utaitatua hiyo. Maana lazima uwe na mchungaji. Kondoo hajiongozagi. Kondoo huongozi. Kondoo hana akili nyingi. Kondoo mtegemea mchungaji. Mambo haya yote ni Mungu aliwapa utamaduni watu wa mashariki na Biblia imeandikwa kimashariki. Anaposema kondoo anamfuata mchungaji, sisi huku tuweza tusielewe. Tunadhani kondoo anaswagwa, anaenda mbele. Mchungaji anatanguliaga kondoo anafuata. Huo ndio utaratibu. Nabii alienda mashariki, sasa nipoenda mashariki ndio nikajua Biblia inamaanisha nini. Asa mifano mingi huku magharibi hatujui. Kwa sababu mashariki kumbe sasa aliongea tabia za mashariki na kadhalika. Sasa nipofika kule ndio nikaelewa na mifano. Na kwa nini mchungaji ni mlango wa kondoo? Akasema ndio nikaelewa. Na kwa nini kondoo wanaongozwa na mchungaji? Akasema ndio nielewa. Sasa tuko kwenye gari la jeep. Jeep hazianza leo kwa kipindi cha nabii. Sasa tuko kwenye ile gari ya jeep tunatembea kule Jerusalem tunashangaa. Gari zimesimama bila trafiki. Eh, eh. Hakuna hata nyekundu barabarani. Hakuna trafiki. Afu gari zimesimama. Sasa kuna nini? Sasa mchungaji anapita na kondoo. Eh? Na basa nikatoka kwenye jeep, nikasimama nione. Sasa kule mashariki barabarani wamepanga mboga mboga. Mboga mboga wao fanya biashara. Wamepanga mboga barabarani ndiko watu wao wananunua. Sasa na kondoo atapita hapo nikasema ngoja vurugu itokee. Ngoja hapo wafanya biashara wanapata hasara. Akaona mchungaji wanavuka barabara. Anavokanyaga kondoo kwanza kamfuata, mwingi akamfuata, mwingi akamfuata, mwingi akamfuata mchungaji apopiga kona ghafla kashanga kondoo anapiga kona ghafla ya anamwangalia tu mchungaji haangali pembeni anaangalia hatua za mchungaji amen kama angefika mahali aluke hata hajui kuna kamba yule kondoo hajaanza kujiuliza hajaanza kujiuliza kwamba ameruka nini hapa hapa kuna anasema alienda kuruka naye hata hakuna kamba kwa sababu ame, ame, ame 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 ametengenezwa hivi ndivyo alivyo amefunishwa hivi kumfuata mchungaji hatua kwa hatua na akaruka anasema nikadhani kutakuwa na vurugu kwa sababu barabara zao ni finyu sasa hazipo kama hapa marekani barabara zao ni nyembamba anasema huku kuna mboga mboga pembeni sasa sikuona kondoo hata moja aliyegeukia kulia wala kushoto wote walikuwa wanamfuata mchungaji na wakakatiza katikati ya mboga zote hizo hawali mboga ya mtu wao macho yao ni kwa mchungaji paka wakatokeza oh, oh hallelujah mnampenda bwana Yesu Kristo hallelujah sasa Yesu akachukua mtu wake huyu akamkabidhi kwa mchungaji Petro hivi nikuulize wewe uko hapa Moshi ukachukua urithi wako wote mali zako zote kila kitu ukaenda Sumbawanga ukaenda kununua mifugo kwa pesa yako yote ya urithi wako alafu ukasema sasa tano na kukabizi hawa kondoo ndio mali yangu niliyotoa yote urithi niliyopewa kwa baba yote ndio nimenunua hii naomba uwafikishe Moshi unafikiri unaniamini kiasi gani Mungu atoke mbinguni. Ashuke duniani. Atoe uhai wake kumpata huyo kondoo. Afahamchukua kukabizi mikononi. Watu wanacheza na Mungu. Watu hawajajua Mungu. Tunapaswa tuwe serious wachungaji. Kujua kwamba hii kitu imenunuliwa kwa damu ya Mungu mwenyewe. Tunapaswa tuishi kwa hofu ya Mungu na kuwa makini sana na kujua kabisa hii ni kazi ya Mungu na nimekabidhia hao watu nitajibu siku moja kwa ajili yao kwa unahakikisha kila kondoo na shida yake na namna ya kutatua shida yake usifike mahali unapenda wanaokupenda na unaingia kwenye marumbano na we ni mchungaji jihuzuru hiyo kazi sio yako mchungaji hana makundi Mchungaji hana makundi. Wote ni kondoo zake wote. Wote. 
Hajarishi na natakiwa ajue kila udhaifu wa kondoo. Yeah. Wachungaji na bana sema huwa kwenye mkoba wao wamebeba asali. Yeah. Kwenye mkoba mchungaji yeah. lazima awe na asali. Lazima uwe na kitu kinachovutia waumini. Mchungaji ndivyo alivyo. Ana kitu ambacho ni charaha muamini akisogea sasa. Ah, yaani ushirika huo hatamani kuondoka. Mchungaji ni mtamu mchungaji ni mzuri ndio huduma pekee ambaye itakusaidia kwa kila hali anaweza kajua anaweza kajua ulivyo na matatizo na shida hakubamizi anajua jinsi ya kuenenda na we mpaka kurudishe kwenye hali nzuri anasema walikuwa wanachukua hiyo asari kwa nini walikuwa wanachukua asari wanajua kondoo wanauma matumbo kwa walikuwa wanafika kwenye mwamba nyamba huko yenye choka wanapaka asari kwenye mwamba wanapaka asari wakishapaka asari kondoo wanapenda asari kwa wanaanza kulamba wanapolamba watalamba na choka ambayo ni dawa itatibu vidudu utani ya tumbo na leo nina mkoba wa asari wachungaji hawa na mkoba wa asari amina neno ni tamu na watu wanaimba neno la Mungu ni tamu neno la Mungu ni tamu neno la Mungu ni tamu tamu sana kwa kusikia ni tamu kwa kubiri tamu neno la Mungu tamu tamu sana oh haleluya na paswa liwe na na, na asari unapoleta ujumbe mimbarani liwe na asari ambao kila mwamini atapenda kulamba anapolamba na unaweka kwenye mwamba na mwamba ni Kristo ambao ni ufunuo unabudi kuja na neno la ufunuo wanapolamba wanapona magonjwa ya uvivu wa ibada magonjwa ya kutokuomba magonjwa ya masengenyo magonjwa ya kila namna yatapona amen haleluya mchungaji mchungaji ni wajabu na bana tuambia mchungaji nabi tena alitufundisha kitu fulani sasa akiwa huko mashariki akakuta bonde zima lina mifugo lina punda lina ngamia aina za wanyama alafu akamuuliza yule mtu nani wale ni kanani asa ni wachungaji asa hapana wachungaji huchunga kondoo tu asa hapana natakusikia mchungaji huwa anachunga vyote hata ngombe hata mbwa hata nini vyote anav- anachunga vyote yeye kazi yake ni kuchunga vyote akamwambia ila nikwambie kwa kweli nimhubiri nikwambie kitu cha ajabu ikifika jioni hawa wanyama wote watawacha tu hapo mchungaji ataondoka na kondoo ikishafika jioni ataondoka na kondoo peke yao nabii akasema Mungu nifanye niwe kondoo <laughs> anasema mchungaji ataondoka na kondoo tu ndio ataenda awaingize kwenye boma peke yao haingizi mbuzi wala haingizi nguruwe wala ngombe wala nini ni kondoo tu ndio ikishafika jioni kulisha kumeisha sasa wanatakiwa waingie mahali fulani atachukua kondoo tu kwa mwisho wa safari ni bibi harusi tu anayenyakuliwa ni kondoo tu wanaonyakuliwa. Bas. Anasema akifika pala kiwaingiza yeye mwenyewe ndo anakaa mlangoni. Anakuwa ni mlango wa zizi. Hakuna kitakachopita kiingie kwa kondoo isipokuwa kimepitia kwake. Na hakuna kondoo aweze kupita asimpite hapa. Kwa hiyo yeye mwenyewe ndo analala hapa. Wanyama kule wengine wamebaki wenye wenyewe ila kondoo wana mchungaji nataka Mungu anisaidie niwe kondoo Amen Mampenda Bwana Yesu Kristo Ah Huyu Mungu ni wa ajabu Anatupa vitu vya ajabu wapendwa kabisa Oh tunampenda huyu mkentaki Maana amekuja na kitu cha ajabu ambacho si cha kawaida Mnampenda Bwana Yesu Kristo kwa hiyo mchungaji hebu nirudi pale. Usikie huyu mchungaji alivyo. Dini ya Ezebel. Nafikiri mko pamoja nami. Hey, Nisome kwa mfululizo yote. Aya 
Mnakumbuka yule msamaria mwema aliyekuta yule mtu aliyejeruhiwa yeye alimleta mpaka nyumba ya wageni hiyo ni kanisa na kumpa huyo mtu pale peni mbili ambayo ni dinari akamwambia kama alihitaji zaidi yeye angemlipa atakapokuja kwa ilikuwa yule 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 msamaria ilikuwa aje tena ambao ni kurudi kwa pili kwa Kristo <laughs> kwao hakuwa mpita njia kwa mabwana mchunge huyo ni agizo wachungaji mmepewa makusanyiko haya mmeachunge na hamuachungi kwa krizeni wala kwa elimu wala kwa chochote mnawachunga kwa kile Yesu amekupa na abidi we ni Yesu amekupa kama hajakupa na huna uhakika achana na hiyo biashara achana nayo usiju kajiingiza kwenye shida za buru kwa sababu bila hivyo kama hujaitwa hivyo kondoo watatawanyika kondoo watatawanyika na utakuwa we mwenye una shida na kondoo wana shida chunguza huduma yako unaona huduma yenyewe ni mikiki mikiki achana nayo huduma ya Mungu haiwagi na mikiki mikiki kwa sababu ni huduma ya Mungu ni Yesu mchungaji ndani ya mtu ukikuta unasumbuana na waumini hujaitiwa hiyo kazi achana nayo achana nayo kwa sababu Mungu ndiye anaendeshaga yeye mwenyewe kwa hiyo unakuta kama si mahali pako wewe unaishi kwa shida na waumini wanaishi kwa shida mnate sana na huku ni kazi ya Bwana achana nayo yabidi iwe ni baraka wewe mwenyewe unafurahia na kusanyiko linafurahia na hapo ndio mambo yanaenda kabisa kabisa hebu kutani shida ni mikiki mikiki Mm-mm. kuna kasoro mahali fulani kuna kasoro kama ni mchungaji wa kweli na hao watu pengine baadhi yao wana shida zao Mungu yeye mwenyewe ndiye anawatoaga afa na bariki huduma wasio sahihi watatoka wenyewe ila huduma itaendelea na Mungu ataiunga mkono na Mungu ataita watu akiwaonyesha na unataka kujua ni kweli eneo hilo uliopo wewe ndio mkubwa na bila shatuambia wewe ndio mkuu mkoa hilo eneo kila mgonjwa akionyeshwa ono anakuonyesha Mungu anamuonyesha wewe naona inavyokwenda Mungu anaanza kukuonyesha wewe kwa hao watu nilikuona ukanijia kaniombea mimi eh ulikuja kaniombea bas na Mungu anatangazaga huduma yake anamwambia Sauli wa Tarso nenda huko huko utaambiwa ya kupasayo kutenda afu Mungu anakuja kwa Anania namleta mtu nimeshamgeuza sasa nani sasa Sauli sasa huyo sasa subiri nimeshamfanya kuwa chombo wewe tulia sasa Paulo anasikia hodi Sauli wa Tarso Anasikia yule mtu anamwambia maneno anasema nimeambiwa na Bwana mtu atakuja atakufanyia hivi na hivyo asema ndio mimi. Na inatendeka Mungu anatangazaga huduma yake yeye. Hakuna hata kujipigia debe. Hakuna kusema unajua mimi ni mtumishi, ungeta shida mtakufa. Mchungaji hawagi na vitisho hivyo. Ukuta iko hivyo sio yenyewe. Haitishiagi. Ya Mungu haitishiagi mchungaji wa kweli huenda mkamkata ukisema kaa chini anakaa chini kisa afanya hivi vyo vyo tunavyomweka sababu yeye anajitambua na anajua hii ni kazi ya Mungu Mungu ndiye anajua atakavyo ongoza huduma yake hutetei huduma yako ha kwa sababu hata hivyo sio yako ni huduma ya Bwana mtu fulani angesema ujui kwamba na huduma na anaweza kuzuia huduma ya Mungu Nani anaweza kuzuia huduma ya Mungu? Nani? Ha? Mungu anajitangazaga yeye. Alimwita Sauli wa Tarso huko. Paul Petro hajui, Yakobo hajui, Yohana hajui ambao ndio nguzo za kanisa, walikuwa hajui. Kule kule jamaa akasema sije kapiga mbio bu, bure. Ngoja niende kwa wale wanaoitwa nguzo waliotembea na Bwana. Nisije na nikafanya kazi ya ovyo. Kufika hakusema unajua Bwana mimi nitokea. Unajua mimi nataka nafasi ya kuhubiri. Unajua iko hivi na hivi unajua na mimi ni mtumishi wa Bwana. Ah. Alifika kawa mshirika. Katulia. Saul wa Tarso somo na aliruda kawa mshirika. Na akakaa hakujisema chochote. 
wamekaa mle ibada za kimya unabii ukatoka Bwana asema hivi nitengeni Paulo na Barnaba kwa kazi ya waitia Bwana Mungu hutangaza yeye mwenyewe Bwana eh wewe Bwana Mungu akubariki I see hebu tupe ushuda ikoje ndio akaanza kuwa shudia wakamwekea mikono wasa tutatenda kazi pamoja na wewe maana ku, kuweka mkono ni kuonyesha mnaunga huduma mkono Mta, mnaipa ushirika mnaipa ushirikiano mtakuwa pamoja naye kanisa litamwombea na mtampa mkono wa ushirika kiroho na kimwili bwana tujalie sana oh jina la bwana libarikiwe sana huyu mtu hebu tuendelee kumsoma huyu huyu mwenye nyumba ya wageni Yeye yeah, alimleta mpaka nyumba ya wageni. Hilo ni kanisa. Hiyo ni kanisa. Na kumpa huyo mtu pale peni mbili. Akamwambia, kama alihitaji zaidi, yeye angelimlipa atakapokuja. Kwa hiyo, yeye ana peni mbili. Pasta ana peni mbili. Yeye anaweza kukutibu kama yeye ni mtu wa Mungu. Kama yeye ni mtu wa Mungu, anayesimama kwenye neno la Mungu yeye yeye ana kile alichopewa na Mungu roho na neno ndio peni mbili dinari mbili ni neno na roho mtakatifu pasta lazima awe na neno lazima awe na roho mtakatifu asipokuwa na neno wala hana roho mtakatifu hutakao upokee wala hutajaza roho mtakatifu unajua roho mtakatifu anatokaga kwa mtu kwenda kwa mtu Roho mtakatifu anatokaga kwa mtu mwenye roho mtakatifu kwenda kwa mtu mwingine. Ndivyo Mungu anafanyaga. Ukijaza roho mtakatifu ametoka kwa yule mhubiri, ametoka kwa pasta, roho mtakatifu. Ndivyo Mungu alivyoonyesha tangia kule Musa. Ah kazi ni ngumu. Nachukua roho iliyoko ndani yako. Unaona Mungu anachukua nyingine mbinguni. Nachukua roho yako. Na wagawa wengine watakusaidia kazi. Kwa uwa ni roho yule yule ile asikinzane ni roho yule yule kwa Mungu akimwita pasta anampa roho mtakatifu anampa neno na roho mtakatifu afu hilo neno ndio taendea waumini huyo roho mtakatifu ndio ataendea waumini ndivyo Mungu anafanya tuliona asubuhi vile vitengo vya malaika kila malaika ana malaika zake wa aina ile ile <laughs> Gabriel ana kina Gabriel wengine. Mikaeli ana kina Mikaeli wengine. Pakanga ana kina Pakanga wengine. Kwa hiyo kuna unaweza kuona kuna tumapingo fulani kumbe ni aina ya Pakanga ameenda kufanya. Ndo, ndogo. 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 Kwa sababu alisha hapa hata garikisha dunia. Lakini anaweza akapiga mahali fulani padogo. Sio dunia yote. Padogo mahali fulani. Nika Pakanga kameenda kufurika pale mafriko kana 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 rekebisha tabia fulani. Kwa hiyo kila kitengo kina aina ya wa, ya, ya malaika hao. Kwa hiyo na pasta lazima kuna watu wa aina yake. Na wanapokea roho iliyoko ndani yake, roho mtaka sio roho wa mtu. Roho wa Mungu aliye ndani ya pasta ndiye anayekujaza roho mtakatifu. Neno neno la pasta linapokea kutoka kwa Mungu ndio linalo kujia Hoyo unakuwa vile vile kama alivyo mtoto wa Mungu ndio maana sisi tunakuwa kama Branham. So tunapokea neno kutoka kwa Branham. Tunakuwa na tabia kama za Branham. Tunanena kama Branham. Matendo yote kama Branham. Nataka kuonyeshe ambavyo unapaswa mfuate mtu fulani. Petro akamfuata Yesu. Nikuonyeshe kufata sio kufata kwa miguu. Ah. Petro akaona Yes, alikuwa ameshaushika sana. Petro hamu yake, yani kuhusu Yesu, umuue. Sio kwamba alikuwa anatania. Ku, alikuwa ameshaushika. Kabisa, sasa Bwana, hayo yote hayatakupata. Yes, akajua huyu hajajua neno. Kajua shetani anajaribu kuleta shida, akasarudi nyuma shetani. Lakini alikuwa amwambi Petro. Ila Petro alimaanisha kabisa kwamba atamtetea kwa hali yo basa hakujua maandiko kwamba ukimtetea maana yake asikuponye. Kwa hiyo ndio asikusalabani Yesu ni kukuokoa. Ndio yeah. maana sawa wewe hujajua kitu wewe. Sasa usikie. Petro kuonyesha alimaanisha. 
wakati jamaa amekuja wamshika Yesu. Petro alifanyaje? Sio kwamba alikuwa anakata sikio. Alikuwa anamgawanya kichwa yule jamaa alifanyaga hivi. <laughs> Ilikuwa ni kichwa kinaenda. Alikuwa anaenda kuua. Alafu haribu usiue. Alikuwa anaenda kuharibu tena. Kwa hiyo alikuwa anapiga kichwa apasue kabisa. Jamaa akafanya hivi ndio sikio likaenda. <laughs> yesu akamwambia Petro rudisha upanga kwenye ala. Alimtazama na akamwelewa. Rudisha. Ningetaka tupigane ingeta majesha mingi. Rudisha. Petro walimvunja. Bwana alimvunja nguvu. Hana kingine cha kufanya. Maana ubinadamu wake ndio angepambana. Sasa amemwambia usifanye hivyo. Naye hana kingine. Angefanya nini? Na Bwana alielewa huyu anamaanisha kunifia. Jina la Bwana barikiwe sana. Petro alikuwa ameenda mguu kwa mguu nyao kwa na Yesu. Alikuwa ameshamuelewa huyu ni mtu gani? Angalia pale. Bwana tujenga vibanda vitatu alichanganyikiwa. Alikuwa ameshaona ya kimbinguni mengi na alishawishika na ndio maana Yesu siku akasema eh, akasema na nyama ondoka sasa tuende wapi wewe ndio una maneno ya uzima. Nabii ameifasia akasema alikuwa anasema tuende wapi wewe ndio uzima wa milele. Ameshaona alikuwa ameshawishika kabisa. Angalia baada ya Pentecost Petro anaongea kama Yesu. Anatembea kama Yesu. Anahudumu kama Yesu. Paka watu wakasema hawa ni wa Yesu. Waliona ni tabia. Kutoka kwa roho waliyempokea. Wakawa na tabia ile 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 ile. Situ mavazi yanaponya Petro paka kifuri. Hakuambia watu jamani wekeni wagonjwa anatembea. Ah, Mungu anajitangazaga yeye. Sikiliza. Wakamwita Petro kwa Dorika Samelala dada. Ndio hapo niliona Petro alifanya kama Yesu. Alikuwa alishaona. Kufika pasa wote msiwaamini tokeni. Kwa ya hilo. Kwa ya hilo alikuwa alishaona Bwana anavyofanya. Yesu alipofika pala akasema wote msiwaamini. Huyu haja Samelala. Na Petro nenda pale ona anavyofanya kama Yesu vile vile. Akafika pala akasema wote msiwaamini tokeni. Alisha ona Bwana anavyofanyaga. Afakaugua rohoni kama Yesu alivyofanya. Afakamwita Dorcas akaja. Akaja. <laughs> Kwa hiyo unaona tunapaswa tuwe na tabia kama za Branham. Sabu roho wa Mungu aliyekuwa ndani yake ndio huyu huyu anayehudumu ujumbe. Ndio huyu huyu tunayejazwa naye. Tutaongea kama yeye, tutatembea kama yeye, tutakuwa kama yeye kwa huduma na kwa maisha kwa ujumla. Mungu atubariki sana. Mnampenda. Kwa hiyo pasta ana dinari mbili. Alizopewa na Bwana. Hiyo ni kweli. Tunapaswa kuabudu namna gani? Katika roho na kweli. Nalo neno ni kweli. Hiyo ni kweli. Amina. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amina 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 amina. Sikilizeni tena hili jambo. Christ is the, is the same yesterday today and forever. Mwaka wa 58 Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Mwaka wa 58 mwezi wa pili tarehe 23 aya 10. I am so glad. Nina furaha sana. To see this fire group of ministers. Kuona hili fine fine group of ministers. Kuona hili kundi zuri la wahudumu. On the platform. Walioko jukwani. This uh, here tonight. Hapa usiku wa leo. Oh here this evening. Au hapa jioni ya leo. That if souls get saved. Kwamba kama nafsi zitaokolewa. You know where to? Unajua ni wapi? What they can do? Nini watakachofanya? They can take you. Wanaweza kukubeba And they bring you to their church. Na kuwaleta kwenye makanisa yao. And he teach you na kukufundisha the way of the Lord more plainer. Njia ya Bwana kwa uwazi zaidi. Hawa wahudumu na waona hapa. Kama mtaokolewa hapa, wewe useme tu hawa wanatoka sehemu mbalimbali. Kwamba watakushirikia watajua wewe ni nani na kaa eneo gani. Kwa watakuchukua na watakufundisha njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Bwana akikuokoa anakupa kwa watu hawa. Hakuachi huko barabarani. Ili ufundishwe njia ya Bwana kwa usahihi
zaidi zaidi kwa kuelewa vizuri zaidi jina la bwana libarikiwe sana nampenda amen 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 jina la bwana libarikiwe sana namalizia ujumbe wangu yeye alinipata nilipokuwa si kitu mimi ningali si kitu bali nima mikono ni mwake kwenye ujumbe wa imani kamilifu nasoma aya 133 aya moja ya 33. Yeye alinipata nilipokuwa si kitu mimi. Ningali si kitu. Bali nimo mikononi mwake. Unaona alinipata. Na alinipenda nilipokuwa sipendeki. Alinipe, alikupenda ulipokuwa hupendeki. Bali akakubadilisha. Kama tu yule dada mweusi alivyosema wakati ule katika ushuda wake. Yeye alisema mimi mimi siko inipasavyo kuwa siko jinsi ninavyotaka kuwa bali siko jinsi nilivyokuwa yeye alijua alifika mahali fulani jambo fulani lilitendeka na leo ndivyo unavyojisikia hauko vile ulivyokuwa wala hujawa vile unavyotakiwa uwe ila uko mahali fulani wapendwa katika bwana wengi mmejidhurumu hamjajisamehe wakati Mungu amewasamehe bado unajihesabia makosa wakati amekufutia makosa wengi mmejidhurumu wenyewe na kujihukumu wenyewe kwanza wasia unaaminije ujumbe kama wewe sio mteule ni kitu gani kinafanya upende ujumbe kiasi cha kuhufia alafu uwezo wa kuishi bado hujawa nao Ukitaka utende inavyoona unakuta bado mazingira hayakupi haya lakini kini ya kili cha moyo unapenda ujumbe pako na jilamu hivi kwa nini iko hivi hiyo kitu inayopenda ujumbe hiyo ya ndani ndio muaminio ndio muaminio hiyo ndio muaminio hiyo ndio muamini na unaona huna njia ya kuacha ujumbe wala huwezi kaenda dhehebu loloti kuna kitu fulani kinapenda Mungu hata huigizi ndivyo ulivyo na umepambana kuwa vizuri japo hujafaulu ukiwa hivyo wewe ni Mkristo ukiwa hivyo pokea meza ya Bwana ni hali ambayo siku zote umetamani uwe vizuri Japo unajaribu hujafaulu hata hivyo unampenda. Ndipo mkifika kwa meza ya Bwana na basi hatungojani. Ni kuombeana hayo madhaifu ambayo tunajaribu tunashindwa hata hivyo tunampenda Bwana. Mtu ambaye hapaswi kushiki meza ya Bwana ni mnafiki. Ambao sema Branham amemfunua mwana wa dawa sa amen au kasa hamna kitu kama hicho. Unaobiri nena sawa ame si na nini nguzo ya moto ame afa wala na anaenda kuishi huko vyo vyote wala hajali na anasema hapa ngoja tuendee kudanganya huyo huyo ndiye anakosea huyo ndio mnafiki mmoja mbaya sana kuliko baadhi zote nchini lakini ni muamini halisi ni yule anayejaribu kuishi vizuri hata kama atashindwa hata hivyo anajaribu hata hivyo anajaribu kina peto alikuwa hivyo wote hata baba yetu Ibrahim alikuwa hivyo ni mtu anajaribu kumwishia bwana na kuna kuta amekutana kigingi kuna kitu kimemferisha tanza ah bwana nisamehe hata hivyo anataka awe mzuri bwana atujalie sana ukiwa hivyo wewe ni muamini nami nakupa salamu katika jina la Yesu Kristo Hayo madhaifu Bwana atayamaliza. Na endelea kumtumikia kwa hali iwayo yoyote. Kwa sababu moyoni kuna kitu kinampenda Bwana. Petro alimpenda Bwana. Lakini alikuwa na feri sana. Sana. Alikuwa na feri sana. Wakati mwana akemewa na Bwana mwenyewe, lakini hakati tamaa. Azani huyu huyu, yani mimi nakufa na huyu na bwana akaona petro ana amepata kitu fulani cha kiungo 
lakini atajivuna. Alipopata katika ufunuo, alinua mabege. Yeah. Wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye haya, sasa sio sio akili yako. Mwili na damu hazijafunulia hizo. Lakini pale kwa miongoni mwa watu amesha kuwa anajisikia vizuri. Nami nakwambia wewe ndio Petro. Amen. Najua mama huta ijenga kanisa juu ya mama ufunuo. Nami nakupa funguo za ufalme mbinguni. Unafika alijisikiaje? Utakalifunga hapa. Mbinguni imefungua. Utakalifunga, utakalifungua hapa limefungua kule. Utakalifunga hapa limefungua kule. Asa oh, oh sati bwana. Kwa hiyo kwa muda akiwa na wenzake anayajisikia kidogo kidogo. Bwana akajua, bwana akajua. Sasa anatujua vizuri. Asa huyu kuna kakiburi fulani ngoja nimuondolee. Mimi naokoa kwa rehema zangu. Sio kwa juhudi za mtu wala kwa uzuri wa mtu. Wala kwa jitihada za kufunga na kuomba na kuwa mzuri. Ah ah. Mimi mimi naokoaga mwenyewe kwa rehema zangu. Mmeokolewa kwa neema kwa njia imani. Akaona ngoja muondoleka kidogo kakiburi. Na akaona tafeli ataanguka pakubwa akaona itamsumbua. Petro, shetani atapepeta kama ngano lakini nimekwisha kukuombea imani yako isitindike. Yaani kushikilia kwako kubaki pale pale hata kama utapepetwa. Alikuwa anajua kumbele kuna mzigo. Na alikuwa yuenda kukosea jambo ambalo lingemfuta kwenye uzima milele. Atakeni kana mbele za watu, nitamkana mbele za babangu na mbele za malaika. Yesu alijua hivyo. Kwa Yesu akamkinga nimekwisha kukuombea kwa hata kikosea ni chini ya maombi ya Yesu sasa nataka niwaambie nyinyi mmeombewa mara hizi kama Petro aliombewa mara moja tu lakini pamoja na kosa kubwa lile bado Mungu asa wanipenda lisha kondoo utakapongoka imarisha ndugu zako na jana alimkataa kata kata kwa kuwapa lakini ana uzima milele na ni juu ya yale maombi ya Yesu vipi we ulioombewa mara mbili unasema pasta nimeombewa mara mbili vipi umeombewa mara mbili hivi umeombewa na Yesu na ukombewa na Branham Yesu ali Yesu alikuombeaje alikuombea hivi baba siombei tu hawa bali na wale watakao niamini kwa neno la hawa Sikie tena alisema na kondoo wengine ni nao sio wazizi hili sio jamii ya Kiyahudi uh-uh. nao ni nao huko na sauti yangu wataisikia katika siku za sauti ya malaika wa saba na sauti yangu wataisikia nao imeopasa kuwaleta ili siku moja wawe kundi moja na mchungaji moja tuko chini ya maombi ya Bwana Yesu Kristo Nabii akasema Baba nawaombea hawa waamini na walio kwenye kanda hata kama wana imani chukua imani yao naamini kwa ajili yao Naomba wote waponywe. Aliomba sana wajazo roho mtakatifu. Alisha tuombea. Mungu ametuombea, nabii ametuombea. Najua una majaribu mengi, najua una feri mengi, lakini chini ya kirindi unampenda Bwana. Mungu atakusamehe yote na atakusaidia na na yeye amekuahidi kukupa roho mtakatifu, ameahidi kukuponya, ameahidi kukubariki, baraka za rohoni na baraka za mwilini. Naenda kumalizia. Wapendwa katika Bwana naenda kumalizia. Amina. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Oh haleluya. Najisikia jambo fulani. Najisikia kuvuviwa sana. Mungu yuko hapa kutushirikia. Mwaminini Mungu enyi watu wa Mungu. Mpendeni kwa mioyo yenu yote. Jitakaseni maisha yenu. Wekeni kila kitu sawa. Muda umechelewa kuliko tunavyodhani. Weka kila kitu sawa. Hebu na hii iwe ni ibada yako. Hebu na hiki kwa ni kipindi chako usitoke mkutanoni bure. Mungu nakupe haja ya moyo wako.
Kwenye message usiishi kijanja kijanja. Hapa tuko kumpendeza mtu yeyote. Hapa mpendeze Bwana. Chochote ufanyacho mweke Bwana mbele. Unapotaka kufanya chochote wazia. Bwana ananiona. Nafanyeje uovu huu? Nilikwambia nilikwambia usifanye vya ovyo. Usitazame vitu vibaya kwenye simu yako. Ma YouTube hayo yanawaua. Hayo ma Instagram. Achaneni nayo. Kuweni watoto wa Mungu wazuri. Kuweni vizuri mpende Bwana. Wekeni kila jambo likae sawa. Mungu yuko wazi kwenye message hii. Haleluya, haleluya. Hatuko vile tulivyokuwa na wala hatujawa vile tunapofasa kuwa. Lakini tuko na hali fulani. Sikiza. Amina na amina. Yeye alijua alifikia mahali fulani. Jambo fulani limetendeka. Na sisi tunajua kuna kitu kishatendeka. Kabisa, tumezaliwa mara ya pili. Kuna kitu kimetendeka. Na wengi mezaliwa mara ya pili hata hamjui. Mezaliwa mara ya pili hata hamfahamu. Angalia unavyompenda Bwana. Na njisa ambavyo huna namna kurudi madhehebuni. Kuna kitu kilishatendeka. Kilishakunganisha na ujumbe. Hata huna namna kukaa na ujumbe. Kuna kitu kinampenda Bwana pamoja na maanguko yako, pamoja na makosa yako. Lakini kuna kitu kinampenda Mungu. Amen. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Hata kipindi nabii upo kuna watu walikuwa hawajui wamezaliwa mara ya pili. Mmoja wapo ni dada Bruce. Alikuwa hajui kuzaliwa mara ya pili ni nini. Alijua ni kuwa mzuri na kuwa mwema. Kumbe una makosa tu lakini kuna kitu kimetendeka. Kuna kitu kinamlilia Bwana usiku na mchana. Kuna kitu kinasa oh Bwana. Paka lini mimi? Kwa nini nakosea kosea? Nataka niwe vizuri. Kuna kitu kinapenda Mungu na ujumbe. Hiyo ndio kuzaliwa mara ya pili. Ni kuamini kwa kushikilia. Ni uamini ulioshikilia kufa na kupona. Kisha roho wa Mungu atakujia muda wote. Haleluya! 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 Nabii akamwambia yule dada Bruce, akamwambia, "Dada, nakuona um Kristo mzuri." Akasema na makosa mengi ndugu Brana. Ndivyo wengi mnajiona. Asa mna makosa mengi. Asa kumbuka dada. Kumbuka wakati mmoja hukua hivi hukumjua bwana yeah. ulikuwa u, hata uko ulimwenguni yeah. lakini kitu fa kilitendeka yes. ukampenda bwana nini hiyo iliyogeuza nia yako na mawazo yako nini hiyo asa ngoja nikwambie ndugu yako muamini akiingia shidani na kutu maingia shidani mm. kumuombea mm. kuna kitu kinapenda waumini mm. Kuna kitu kinaombea waumini. Kuna kitu kinabeba mizigo ya wengine. Asa hiyo ni nini? Asa ni kuzaliwa mara ya pili. Inapenda aga Mungu. Hata kama una faili kuna kitu ndani kinampenda Mungu. Na kinataka kiwe vizuri. Kuna hamu unataka uwe sawa. Hiyo inayouma, inauma usiku na mchana, inamtaka Mungu. Hata kama una faili, lakini inamtaka Mungu. Hiyo ndugu ndio itakayo mleta roho wa Mungu kukujaza na itaondoa hitilafu zako zote. Kuzaliwa mara ya pili. Ni kuamini kwa kushikilia. Huna namna. Madhehebu kwako yamekufa. Kila kitu kimefa. Muhubiri mwingine yote inja Branham. Yaani inja ujumbe wa Branham. Kuamini chochote nje ya nabii nje ya ujumbe huu ukiamini unaamini tu ujumbe wa nabii hiyo ndio inashikiliaga na maliza hivi oh jina la bwana ibarikiwe sana mnampenda bwana yesu kristo mko vizuri opendwa oh mimi namwambia mungu kwa mkutano usinipite bwana nisaidie kabisa ninamaanisha kuja ibada sijaja kupoteza muda nimekuja nikidhamilia moyoni kuwa na we, kuwa pamoja na wewe na Mungu atakupatia kitu fulani. Oh haleluya. Naye alinipenda sana. Naye Bwana alinipenda sana. Hata akainama chini akanishika. Na kuniinua. Hilo linanipa matumaini kwamba yeye anataka kunitumia. Yeye anakusudi la kufanya hivyo. Aliona kitu fulani ndani yangu aliona kitu fulani ndani yako yeye alikuwa na sababu ya kukuokoa watazame watu ambao hajawaokoa siku hizi watazame mamilioni ambao angewachukua akuache bali alikuchukua 
Nabii anasema amina. Hamna mtu anayeweza kupachukua mahali pako. Nabii anasema amina. Wewe umo katika uchumi wake, uchumi wa Mungu. Hamna mtu anayeweza kufanya hivyo. Huo ni upendo wake kwako. Wajua ni nani aliyekuwa kando yako wakati umekaa kwenye siti ya gari? Na mkapata ajari. Alafu wengine wakakatika miguu na mikono na wakafa. Alafu wewe ukawa salama. Ulijua aliyekuwa amekaa kando yako? Ni msamalia jirani mwema. Wakati unajifungua uko reba na pressure zimeshuka, ikawa ni vigumu kwako kujifungua, lakini leo uko hapo mekaa, unajua aliyekuwa kando yako? Ni msamalia jirani mwema. Oh haleluya wakati umelala kitandani ustari na matumaini yamekwisha na daktari anakuambia hakuna kingine tunacho kufanya zaidi lakini ulitoka pale ustari leo uko hapa ibadani unajua aliyekuwa kando yako ni msamaria jirani mwema Yesu Kristo Mungu mkuu na mwokozi wetu mwampenda mwampenda ulipokuwa na madeni Hujui kwa kugeukia umenyanyasika kabisa lakini leo unashangaa alivyokwisha hata imeshaja hujui nani aliyekuwa kando yako msamaria jirani mwema Bwana wetu Yesu Kristo na hivi ninavyohubiri yuko hapo kando yako akikushawishi na kukwambia hii ni kweli yeye ndiye anayekusaidia kuamini ujumbe huu na Bwana Yesu awabariki tumshangilie Bwana Yesu Kristo Tenzi namba 28. Tenzi namba 28. Kama unayo waweza kufungwa pamoja na mi tenzi namba 28. Haleluya. Hebu tumwimbie Bwana Yesu Kristo na tujisikie vizuri. Umemwona jirani msamaria mwema? Yeye anarudi tena. Atakuja kwa hao watu. Na kama wamegarimia zaidi, walitumia muda wao wa ziada. Wakati mwingine hawakulala mpaka saa sita za usiku, wanatatua ndoa ya mtu fulani muda wao wa ziada nje ya kipindi chao cha kawaida bwana rudipo atawalipa kweni waaminifu wapenzi wa bwana kweni waaminifu tuku bwana atawalipa kwa sababu mnamtunzia wagonjwa oh haleluya shina nani kama eh, meipata vizuri wapiga kinonda ani pendani ikweli tusimame mungu anena hili sisi wake wa toto kutulinda sisi to yesu an penda yesu an penda kwe
Wote ulipo dada ndugu yeyote. Mwambie Bwana wajua nakupenda. Hata sina maelezo ya kutosha kukwambia. Mwambie tu kuwa na mapenzi naye dakika hizi chache. Napoendelea kukwambia. Yeye ana mkosi wa kutopendwa. Mara nyingi anataka apendwe watu wanamkimbia. Naomba umpende jioni ya leo. Siangalie mayutubu yako yanakuletea shida. Moyoni aliumba huo moyo uwe na mapenzi naye. Yesu anataka kufanya mapenzi na wewe. Mapenzi ya moyo. Yeye anataka afanye ushirika na wewe. Moyoni mwako. Angalia moyo wako ulivyopenda vitu vingine nje ya Yesu. Angalia vinavyokuchukulia muda wako nje ya Bwana. Mwambie naomba unisamehe. Nimekudhurumu haki yako. Uliniumba mimi ni chombo cha ibada, lakini nimetumia mwili wangu na moyo wangu kwa vitu vingine. Naomba leo nakupa moyo wangu, nakupa maisha yangu. Naomba unisaidie. Yatosha nilivyokosea huko nyuma, lakini nimeona ulivyo inama chini ukaniokota. Nilikuwa mbaya ukanifanya kuwa mzuri. Umenigarimia karvari, umenifanya kuwa chombo, umenifanya kuwa wathamani katikati ya wanadamu. Umeacha mamilioni ukanichukua mimi. Na kushukuru Bwana Yesu. Baba na kuja mbele zako na kundi la watu hawa. Bwana bariki wa huduma hawa wote. Wale wenye nyumba, wale ambao mwakabizi watu hawa. Naomba wabariki kwa kazi wanayohudumia watoto wako. Bariki na kusanyiko hili lote Bwana. Bariki kila ndugu na kila dada mfano. Wasamehe mapungufu na makosa yao Bwana. Wajua wanavyokupenda Bwana. Petro ulimuombea na hata alipokosea ukamsamehe na baba naomba usamehe hao watu popote na chochote chokosea hajarishi wameanguka mara ngapi hajarishi wamefanya uzinzi mara ngapi hajarishi wameiba na kufanya ujanja mara ngapi lakini kwenye ibada hii wanasema wasamehe nami nawaombea pia oh fame nikijua kuna maombi makubwa ya Mungu mwenyewe na maombi makubwa ya nabii wetu nami maombi madogo nikungana na hudumu hawa kuwaombea watu wetu kuwaombea washirika wetu haya ndio makundi takayoleta mbele zako siku ile utakapotoa hesabu ya maisha yao bwana jalia kwamba ya kwamba tutakuwa sawa sawa na mjumbe tutakuwa sawa sawa na ujumbe na kwamba utakapomkubali Branham utatukubali na sisi utakubali na makusanyiko yetu kwa maana tumenena kama Branham alivyonena tumehudumu kama alivyohudumu tumewashauri kama alivyotushauri hakika baba tumepata ufuno ule ule aliyokuwa nao mtumishi wako na bibi Branham tunakushukuru bwana bariki mkutano wote bariki wa hudumu wetu bariki mzee wetu kaswa bariki mzee wetu masawe bariki wa hudumu wote mmoja baada ya mwingine wabariki wote wajisikie vizuri katika mkutano huu bariki wote waamini wote baba wapiga vyombo wa ndugu wa dada wote waliokuja hapa kushangilia na kila mmoja na kule wanaopika chakula na kila mmoja simwache kila mmoja kwa namna moja au nyingine unajua jinsi anavyokutumikia waliotoa fedha zao waliotoa muda wao waliofanya maombi waliofanya jambo moja fulani kwa ya mkutano huu gusa maisha yao gusa biashara zao gusa mafanikio yao gusa ofisi zao gusa kazi zao wengine hawana kazi kaupatie kazi oh farme kwa ajili ya farme wako kwa ajili ya farme wako kwa ajili ya farme wako watende neema neema ya jabu wasiona watoto kaope watoto katika ndoa zao ambao mafarakano waondolee mafarakano katika ndoa zao wape kupatanishwa rejesha moyo rejesha ndoa iliyovunjika rejesha bwana rejesha baba rejesha bwana fly rudi tena fly rudi tena oh, oh, oh bwana uko hapa kushirikia maisha yetu uko hapa kutuhudumia kiajabu angalia baba kwa nini tuko hapa kaskazini kwa nini tuko hapa mama ngombe tuko hapa kwa nini bwana wewe uko kazini oh fame kusudi lako likitimia ono la kimbinguni ulijua atakuwa hapa wakati una muda huu oh kwa ajili yako bwana tumejitolea tumejitolea kutoka eneo mbalimbali tumejitolea tumekusanyana tukitana moja kwa mwingine kondo wako na kusanyana kwa kuwa muda umefika kama wale batabukini walioko natoka Canada kwenda Rusiana kwa kuwa walijua Mungu penzi kiongozi wao anaonyesha ishara tumeona ishara ya kiongozi na Bill Branham ambaye amemtuma kwa ujumbe kwa roho mtakatifu bado tunga tunavuviwa na ile roho na roho anatuonyesha ishara roho mtakatifu anatuonyesha ishara 
kwamba muda umekwisha oh israeli wamerudi kwa kila kitu kinarudi mahali pake rosonje zinatumbukia oh bwana nabii zote zinatimia baba viambaza vinavunjika kati ya kati ya umini na umini kati ya mchungaji na mchungaji viambaza na tofauti zetu zinavunjika maukuta hayo yale tutenganisha yanavunjika tujalie tuwe moyo mmoja tuwe mmoja katika Kristo tusaidie tunakupenda bwana Yesu asante bwana asante Mungu hudumia bibi harusi wako na wakabidhi kwako watu hawa ambao wanakupenda katika jina la Yesu Kristo tunaomba amen oh hallelujah